que siempre el borrado general se utiliza para hacer algún tipo de mantenimiento del equipo, ya sea porque lo tengamos lento, esté bloqueado, que no traje la forma correcta, que se recaliente o sencillamente cuando lo vamos a vender o lo vamos a regalar. Pero para eso el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones. La primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo que recuerden su cuenta de Gmail ya que en ella se almacena mucha información. Es un mito que se tenga que quitar la cuenta porque el sistema la va a solicitar. No hay necesidad, eso lo hace otro tipo de borrado cuando se hace por medio del teclado y no se puede ingresar al equipo y en este caso no es el problema. Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%, pues acá la tenemos a un 92%. Y tercero, pues informarles que toda la información del equipo la perderían, excepto lo que se encuentre en la SIM card y en la cuenta de GBA. De resto lo vamos a perder absolutamente todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a los ajustes del equipo, luego vamos a la opción donde dice sistema y actualizaciones. Si se dan cuenta, en este menú aparece la función de restablecimiento. Eh, voy a ver si bajo un poquito más acá el brillo. El primer ajuste o la primera opción dice restablecer todos los ajustes. Es el equivalente a borrar la bueno a restablecer el equipo sin borrar la información. La segunda es restablecer toda la parte inalámbrica, es decir, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, toda esa parte. Y la que vamos a hacer es esta la más agresiva donde el equipo se restablece y también borra la información si toco acá me pide el código de pantalla de bloqueo yo qué código de pantalla tengo una simple L esta misma L la dibujo acá y le doy acá la palabra restablecer para que el equipo automáticamente empiece a hacer este borrado Bueno, efectivamente ya acá el equipo hizo el borrado de una forma muy rápida. Bueno, vamos a comenzar acá a buscar el país correspondiente. Vamos a dar siguiente. Es importantísimo aceptar términos y condiciones pues para que los deje continuar. Acá vamos a darle a omitir. Debemos conectarnos a una red Wi-Fi. Bueno, acá le damos no copiar. Acá omitir. Vamos a darle a omitir. Vamos a darle siguiente. Vamos a darle aceptar. Acá vamos a darle siguiente. Siguiente. Eh, no gracias. Para ser muy rápido. Más tarde. Más tarde. Y habilitar y continuar. Entonces viene la prueba de gestos. Que es muy clásico en estos equipos. Vamos a hacerla al otro lado. Y vamos a hacerla acá. Entonces ya con esto. Eh, el ecosistema. Bueno, que falta esta parte. Y ya con eso. Queda totalmente configurado el equipo. Bueno, si hacemos la prueba, queda totalmente sin ningún tipo de información. Listo para utilizar.